குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பிஜிடிஆர் மேக்ஸு வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக பார்த்துனுக்குறோம் இப்போ சாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இந்த சாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த கரலேஷன்ற டாப்பிக்கில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்போ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த கரலேஷன் ரெக்ரேஷனில் பொறுத்த மட்டும் ஓவராலாக பார்க்கும்போது ஏழு கொஷின் இருக்குது மொத்தம் பன்னெண்டு கொஸ்டினில் ஏழு கொஷின் இல்லை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கொஸ்டின் ஒரு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்றில் ஏழு கொஸ்டின் இந்த கரலேஷன் ரெக்ரேஷன்ல இருந்து வந்திருக்குது ஸோ அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்பிட்டு இதில் வந்து கொஸ்டின் வராமல் இருக்கே இருக்காது ஸோ அந்த கொஷின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்ட கொஸ்டின் பற்றி ஒரு அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆன்சர் ரெடி பண்ணி தர போகிறேன் அழகாக ஃபாலோ பண்ணிங்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பு மிஸ் பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பார்த்துங்க இப்போ சம் போடலாமா இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் எல்லாத்துலேயும் எல்லா டாப்பிக்கும் கொடுத்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் மெஷ் ஆஃப் டிஸ்ப்ரெஷன் ரெக்ரேஷனு கரலேஷனு ஸ்கியூனஸ்ஸு மூமெண்ட்ஸு எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுலேருந்து இந்த டாப்பிக்லேருந்து இப்போ சம்முலாம் எப்படி கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு டாப்பிக் ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் படித்தா மட்டும் போதாது சம்மும் தெரியணும் சம்மும் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஒன்றும் படிக்கிறதுக்கு அதனால் ஸோ ஒரு சென்டரை வச்சு ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் வச்சு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் வந்து கொள்ள அடிக்கிறாங்க அதில் எதாவது அவுட் புட் இருக்கா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு ரேட்டாக அதை பற்றி நம்ம பேச விரும்பலை ஆனால் உங்களுக்கு இது போல் வீடு தேடி வரும்போது சரியான முறையில் பயன்படுத்திங்க அவ்வளோதான் எங்களுக்குலாம் எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை பட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நாலு பேர் தெரியட்டும் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்சு போகணும் நம்ம மட்டுமே நல்லா இருக்கணும் நம்ம மட்டுமே வேலை வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அது இப்படி இருக்கிறது ஒரு சிறந்த மனிதாபிமானம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் புரியுதா என்னை பொறுத்த மட்டில் ஸோ நம்மளால் ஒரு பத்து பேர் படித்து போல் இருக்கட்டும் பத்து பேர் வேலை வாங்கின போல் இருக்கட்டும் அந்த ஒரு மெயின் கான்செப்ட் தான் ரைட்டாக இந்த அதனால் அதை அழகாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களால் மார்க் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணி மார்க் எடுக்க முடியுன்றது பார்த்துங்க அதாவது பா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க சார் நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பெஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது சார் ரொம்ப சம்மும் கொஞ்சம் எடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ சம்மும் சம்மும் எல்லாம் அதில் ஒரு ஒரு இயர்லி என்னென்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த டாப்பிக்லேருந்து இது வரைக்கும் அந்த டாப்பிக்லேருந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா எல்லா அந்த ஹெட்லைன் முக்கியமான ரெக்கரேஷன் கரலேஷன் ஸோ அதுலேருந்து பிஜிடிஆர் பப்ளிக் அந்த எக்ஸாம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் என்னென்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதை ஆன்சர் கொடுக்க போகிறேன் ரைட்டா சரி இப்போ நடத்துறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கரலேஷன்லேருந்து அஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இஃப் கொஷின் இது பிஎக்ஸ்ஒய் மைனஸ் டூ பை சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிஒய்எக்ஸ் கொஸ்டின் வேறு கையில் வச்சுருக்கீங்க நினைக்கிறேன் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மைனஸு ஃபைவ் பை செவன் கேட்டுட்டு த வேல்யூ ஆஃப் கரலேஷன் கொப்பிஷன் தான் கேட்டுருக்கேன் அதாவது ஆறுன்னா கொஷின் மார்க் த வேல்யூ ஆஃப் கரலேஷன் கொப்பிஷன் ரைட்டா அதாவது வந்து உண்மை ஒரு கொஷின் எடுத்துகிட்டு பார்க்குறீங்களா அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 கொஷின் எடுத்துகிட்டு போங்க சில இதில் அதே போல் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் கொடுத்துட்டு மீதி நீங்கள் பாருங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அதெல்லாம் எந்த ஒரு சுயல் அவக்கம் இல்லாமல் எல்லாமே கொடுப்போம் எல்லா சமயம் நடத்த போகிறோம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி மார்க் எடுக்கின்றது பார்த்துங்க சுயல் ஆபம் எந்த பேருன்றதுல கிடையாது சரி ரைட் இப்போ வந்து நான் இப்படி தான் கொஷின் கேட்டிருக்கேங்க இது நிறைய பேர் தெரியாமல் போட்டிருக்கோம் இண்டஸ்டபிள் ஆன்சர் வந்துடும் பட் இப்போ நான் மத்திய முடிச்சு நான் ஆக அந்த சமயம் யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபீல் பண்ண போகிறேங்க ரைட்டா அதனால் பார்த்துங்க எப்படி கரலேஷன் கொஷின் ஃபார்மில் வந்து எதுவும் எழுதி போட்டிருப்பேன் இல்லையா ஃபார்மில் படிச்சுருந்தீங்கன்னா நான் ஒரு இருந்துச்சுன்னா போடலாம் ஆர் ஈக்குவல்ட்டு இல்லை மியூ ஈக்குவல்ட்டு இப்படி வேதி போட்டிருப்போம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு பி ஆஃப் ஒய்எக்ஸ் ரைட்டா இவ்வளோதான் இது தெரிஞ்சால் கணக்கு முடிஞ்சு போச்சு பாருங்கள் அப்போ ஆர் ஈக்குவல்ட்டு ரூட் ஆஃப் இது நெகட்டிவ் இருக்குது இது நெகட்டிவ் இருக்குது நான் நான் எடுத்துட்டு போகும்போது நடத்திருப்பேன் ரெக்ரேஷனில் இருக்கும் போது எடுத்துருப்பேன் கரலேஷன் கொஷன் மட்டும் மட்டும் ரெக்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் சேம் சைனாக தான் இருக்கும் இது நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஆன்சர் நெகட்டிவ் தான்
ஸோ அதனால் பார்த்துங்க இவ்வளோ தான் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பு என்ன வேலை மிஷம் போகுது அதனால் இது வந்து பெரிய கணக்கு ரொம்ப தெரிய ஃபார்மில் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கணக்கு ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் சரி ரைட்டு அப்போ தான் சைன் கொஷின் ஸோ இதே போல் ஒரு இதுலேயும் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுட்டா கணக்கு ஈஸியாக போட்டுடலாம் அடுத்து நான் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு சம்பளம் வந்து கொஷின் நீங்களே பாருங்கள் கரலேஷன் எண்ணி பார்த்திங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்று கொஷினில் தான் கொடுத்துருக்காங்க த கரலேஷன் கோபிஷன் பிட்வீன் ரேண்டம் வெரியபிள் கரலேஷன் கொட்டின் பிட் அதை என்ன கொடுத்துருக்காங்க கரலேஷன் கோபிஷன் பிட்வீன் ரேண்டம் வெரியபிள்ஸ் கரலேஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஒன்று என்னென்னா த்ரீ எக்ஸு த்ரீ மைனஸ் டூ ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் பேப்பர் பார்த்தா தெரியும் அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கரலேஷன் கோபிஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஆனால் ரோல் ஆர் எதனா போட்டுங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஃபைவ் இது கொடுத்துருக்காங்க ஏட்டா சரி இவ இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த்ரீ சொல்லலாமா ஜென்ரலான ஃபார்முலா இது இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இது டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் த கரலேஷன் கொபிஷன் பிட்வீன் புரியுதா டூ ரேண்டம் வெரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஈஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஈஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதுக்கு என்ன உங்களுக்கு கரலேஷன் கொபிஷன் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் அண்ட் ஜென்ரலாக கொடுத்தா அது என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன உங்களுக்கு கரலேஷன் கொபிஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏட்டா சரி போடலாமா சரி ஒரு ஃபார்முலா கண்டிஷன் ஒன்று இருக்குது x is equal to ax plus b ஒரு ஃபார்முலா அது ஒய் ஈக்குவல் டு சிஒய் ப்ளஸ் டி இப்படி இருக்கும்போது தென் ஆர் இல்லை ரோ ரைட்டா ஆர் எக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா கணக்கு ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஏசி பை மால்லஸ் ஏசி இன்ட்டு ஆர் எக்ஸ்ஒய் ரைட்டா சரி இது கொடுக்கப்பட்ட கணக்கு அதாவது கேபிட்டல் லெட்டரில் போட்டால் உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியாக இது ஸ்மால் லெட்டரில் ரைட் அதெல்லாம் ஒன்றும் புரிய விஷயம் கிடையாது கணக்கு படி கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்போ பியோட வேலையினா போகிறீங்க ஏ ஏஎக்ஸ் ஏவோட வேலையினா அப்போ ஏ ஈக்குவல் டூ அப்படியே கம்பேர் பண்ணி போகணும் ரொம்ப சிம்பிள் ஏவோட வேலி டூவா சரி சிஒய் சிஒய்னா இங்கே ஒய்க்கு பார்த்துலாம் இருக்குது மைனஸ் டூ அப்போ சியோட வேல்யூனா இருக்குது சியோட வேல்யூ மைனஸ் டூ தட்ஸ் ஆல் அப்போ ஏவோட வேல்யூ டூ சியோட வேல்யூனா அது மைனஸ் டூ அப்படியே ஃபார்முலா தூக்கி போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அந்த ஃபார்முலா இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா இருந்துச்சுன்னா என்ன வரும் கரலேஷன் குவிஷன்ட்டு அப்போ ஃபார்முலா தெரியுங்கள ஆர் எக்ஸ் ஒய் கேப்டுலேட்டரா கே கணக்கு படி ரைட்டா கேப்டுலேட்டர் சும்மா லெட்டர் வித்தியாசம் என்னென்னா கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும்னா இந்த ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க இல்லை அதுக்காக போட போகிறோம் சரி ஏ இன்ட்டு சி டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ நான் அப்படியே ஃபாலோமா என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் சரி இப்போ மாலஸ் ஆஃபி மைனஸ் ஃபோர்னா ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபோர்னு ஆகிடும் மாலஸை பொறுத்தவரைக்கும் மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் இன்ட்டு இந்த இது வேலை என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஃபைவ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் அடிச்சிடலாமா அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஆறு எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் இதெல்லாம் போன விஷயம் பிஜிடிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு கேட்ட கொஷின் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்க ஆனால் வந்து இதை நம்ம அட்டன் பண்ணாமல் விட்டுருப்போம் ரொம்ப பெரிய கணக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரணம் என்னன்னா அந்த ஃபார்ம்லாஸ் படிக்காமல் இருக்கிறது தான் பிரச்சனை அதான் இப்போ கணக்குக்கு என்ன முக்கியம்னா ஃபார்ம்லாஸ் முக்கியம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாம விஷயம் தெரியாத விஷயம் கிடையாது அதனால் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படின்னா பண்ணுறோம் தெளிவாக பார்த்துட்டு அது ஃபார்ம்ல என்ன யோசிச்சு அதை அழகாக அட்டன் பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு பாருங்க இந்த கொஷின்ஸ் இப்போ இந்த கொஷின் தெரிஞ்சுட்டோம் நம்ம இன்னும் ஆகா மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்ற ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு ஏக்கம் வந்துருக்கும் ரைட்டா எவ்வளோ ஈஸியான கொஷின்ஸு மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால் ஃபார்ம்லாஸ் நல்லா படிச்சிட்டிங்கனாலே நம்ம வந்து பாதி கணக்கு தாண்டிட்டு நடத்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு மார்க் அடிக்கலாம் நூற்றி பத்து கொஷினுக்கு தொண்ணூறு மார்க் அடிக்கலாம் ஃபார்ம்லாஸ் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ஆக தான் அந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் நிறையா கொடுக்குறது ஃபார்ம்லாஸ் தெரிஞ்சுனா போதும் ஏன்னா கணக்கு வந்து எப்போ வேணா கற்றுக்கலாம் ஆனால் ஃபார்ம்லாஸ் தெரியலனா கணக்கு போட முடியாது ரைட்டா அதனால் ஃபார்ம்லாஸை ஃபிங்கர் டிப்ஸ் வச்சுருக்கணும் டக்குன்னு சொல்லணும் எப்போ கடவுள் சொல்கிற அளவுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுங்க ரைட்டா சரி ஸோ ரெண்டு கொஷின் ஆச்சா அந்த கரலேஷன்லேயே மட்டுமே ஒரு அஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்கு இங்கே ரைட்டு இப்போ இன்னொன்று நான் கொடுத்துருக்கேன் மூணாவது கொஷின் வந்து ரெக்ரேஷன் ரெக்ரேஷனோட கொடுத்துருங்க ரெக்ரேஷன் வேலை கொடுத்துருங்க ரெக்ரேஷன் ஈக்கேஷன
எப்படி வரும் சொன்னேன் சேம் சைன் தான் தான் வரும் பாசிட்டிவ்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னா நெகட்டிவ் சரிட்டா இப்போ ரெக்ரேஷன் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி வச்சு போகிறோம்னு பாருங்கள் நம்மளே இது என்ன வச்சுக்கோ ஃபார்முலா டேக் ரைட்டா எக்ஸ் ஆன் ஒய் ஷார்ட்டாக போடுறோம் ரெகுலேஷன் லைன் எக்ஸ் ஆன் ஒய்னா கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு கணக்குனது எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஒய் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ எயிட்டி எயிட் ரைட்டா அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் நைன் ஒய் தான் வச்சுக்கணும் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஒய் நைடா மைனஸ் டூ எயிட்டி எயிட் ரைட்டா இது என்ன ஃபார்முலா டைப்பில் இருக்குது ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஜென்ரலாக ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு ஒரு ஃபார்முலா நாப்பு இருக்கும் இப்போ எக்ஸில் கொண்டு போகும்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஒய் ப்ளஸ் சி ரைட்டா ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நோசி கிடையாது இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு பி எக்ஸ் ஒய் ஏன்னா எக்ஸா நோய் தானே அப்போ பி எக்ஸ் ஒய் அதோட வேல்யூவே என்ன ஆகுது இந்த ஒய்க்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அடுத்து எடுத்துக்கணும் அப்போ பி எக்ஸ் ஒய்ன்றது என்ன அது எங்கள் கணக்கில் கணக்கு கேட்டே இருக்குமா எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஒய் ஈக்குவல் மைனஸ் டூ எயிட்டிட்டு எக்ஸ் ஆன் ஒய் எக்ஸ் ஆன் ஒய்ன்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஆன் ஒய்க்குள் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கு இந்த ஈக்குவேஷனா அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு டைரெக்டாக ஆன்சர் வரும் அது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மாற்றி மாற்றி போனோம் உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிற கணக்கு போட்டு முடிச்சோம் தான் இந்த ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் மைனஸு ஃபோர் ஏன் சார் மாற்றி எடுத்தால் என்ன வரும் கணக்கு போட்டோன்னு சொல்லி முடிச்சிடும் சரி அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஒய் சொன்ன இடம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் ரைட்டா சரி அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு பி எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அந்த ஒய் பகுதியில் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரைட்டா சரி அடுத்த டேக் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் வந்து ஒய் ஆன் எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் அதை எடுத்துப்போம் இப்போ என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எயிட்டி எயிட் ரைட்டா ஒய் ஆன் எக்ஸ்னா ஃபஸ்ட்டு ஒய் வலி இங்கே இருக்கணும் மைனஸ் நைன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆனால் வச்சுனா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எயிட்டி எயிட் நம்ம ஒய்யோட வேலையை தான் நம்மளுக்கு தேவை அப்போ எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் மைனஸ் நைனில் டேட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு இது மைனஸ் ஆனால் டேட் பண்ணிங்கன்னா வரும் எக்ஸ் பை நைன் இது மைனஸ் ஆனால் டேட் பண்ணி போட்டால் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் டூ எயிட்டி எயிட் பை நைன் எல்லாம் டேட் பண்ணி பார்த்துட்டுங்க அதிகம் தேவை கிடையாது நம்மளுக்கு தேவை இந்த வேல்யூ எக்ஸோட கோபிஷன் தான் அப்போ ஒய் ஆன் எக்ஸ் தானே அப்போ பி ஒய் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை நைன் அப்போ பி எக்ஸ் ஒய் கண்டு பிடிச்சிட்டோம் பி ஒய் எக்ஸ் கண்டு பிடிச்சிட்டோம் ஏன் சார் ஆனால் கரலேஷன் மிஷின் ஃபார்முலா தெரியும் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா தெரியும் அதை வச்சு போட வேண்டியதான் இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஜென்ரல் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா இல்லை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரைட்டா இப்படி என்ன வச்சுக்கோங்க ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு பி ஒய் எக்ஸ் இல்லை ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் இங்கே இஷ்டம் தான் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ஒய் பி எக்ஸ் ஒய்ன்றது என்னது ஃபோர் பி ஒய் எக்ஸ்ன்றது என்னது ஒன் பை நைன் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை நைன் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ரைட்டா சரி இதில் வந்து கொஷினில் பார்த்த மட்டில் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இதுவும் பாசிட்டிவ் இருக்குது இதுவும் பாசிட்டிவ் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக ஆறு என்ன இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ ஆரோட ஆன்சர் இது ரைட்டு சரி இப்போ கேட்கலாம் சார் இது மாற்றி வச்சா என்ன சார் வரும் மாற்றி வச்சா நான் வந்து வேல்யூ வந்து கிரேட் தான் ஒன்று வரும் இன்னும் ப்ராப்பர்ட்டியோட அதிகபட்ச வேல்யூ தெரியும்ல உங்களுக்கு ஜீரோ டூ ஒன்றுக்குள்ள தான் வரணும் எப்பவுமே கீழே இருக்கிற வேல்யூவே என்ன இருக்கணும் பெருசாக இருக்கணும் மேலே இருக்கிற வேலையை சும்மாலாக இருக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் மாற்றி வச்சு நான் முன்னாடியே சொன்னால் அழிச்சு போட்டு காட்டினால மாற்றி வச்சு எப்படி வந்துடும்னா நான் ஆன்சர் எப்படி மாதிரி இருக்கும் நைன் பை ஃபோர்னு வந்துருக்கும் நைன் ஆ ஃபோராட் எயிட் பண்ணும்போது கிரேட் நான் இருக்கட்டும் ஒன்று வருமா ஒன்னோட அதிகமாக வரும் ஒன்னோட அதிகமாக வருமா வரக்கூடாது அப்போ என்ன கரெக்டாக அந்த கண்டிஷன் ரைட்டு இட் இஸ் ராங் அப்போ ஆன்சர் மாற்றி எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஒன்றும் கிடையாது அதாவது கணக்கு என்னன்னா இந்த கண்டிஷன் ரைட் நம்ம எடுத்தது இந்த கண்டிஷன் ரைட்டு சப்போஸ் மாற்றி எடுத்துட்டீங்க சார் மறந்து போய்ட்டு மாற்றி எடுத்துட்டேன்னா ஆன்சர் வந்து இப்படி வரும் நைன் பை ஃபோர் நைன் பை ஃபோர்னா என்ன வரும் ஆன்சர் நைன் டூ பாயிண்ட் சம்திங் வரும் ஆன்சர் ப்ராபர்ட்டி வந்து ஜீரோ டூ ஒன்றுக்குள்ள தான் வரணும் ஏன்னா இது ஆரோட வேல்யூ எப்பவுமே உங்களுக்கு தெரியும் ஆரோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஒன் இதான் படிச்சிருப்போம் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு நடுவில் தான் இருக்கணும் ஸோ இது ஆன்சர் தப்புனால அப்படியே கோ ஈக்குவேஷன் மாற்றி எடுத்துக்க
நானா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ ரேங்க் கொடுத்துட்டாங்க ரேங்க் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ரைட்டா சரி இந்த சமபத ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ரேங்க் இஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் இதே கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இஃப் த சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ரேங்க் இஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் அப்போ சமேஷன் ஆஃப் டிஐ ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ரைட்டா சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் சம்னா எஸ் தான் சமேஷன் சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் டி ஸோ அது கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்லேயே இது பார்த்தே சொல்லலாம் சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இந்த கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு உள்வாங்கி படிக்கணும் ரைட்டா அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டு இந்த அளவுத்தலையும் எந்த ஒரு கோச்சிங் சென்டர்லையும் நடத்த மாட்டாங்க ஃபாலோ பண்ணிங்க தெரிஞ்சுங்க அப்போ என் கேட்டிருக்காங்க என்னோட வேலை என்ன அதான் ரைட்டா ஸோ அந்த கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம அந்த ஸ்டெப்லாம் போட போகிறதில்ல உங்களுக்கு புரியுன்றதான் எடுத்துனா நான் எக்ஸாம்ல யூஸ் பண்ணிட்டு டக்குனு போட வேண்டியதுதான் ஆன்சர் இதில் ஸ்டெப்லாம் ப்ராப்பராக அந்த ஸ்டெப் மார்க்காக போட போகிறாங்க நமக்கு என்ன ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கணும் சரி ரேங்க் ஆஃப் கரலேஷன் ஃபார்ம்ல தெரியும் இல்லையா ரேங்க் கரலேஷன் என்ன ஃபார்ம்ல ரேங்க் கரலேஷனுக்கு மறக்கே கூடாது ரேங்க் கரலேஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் உண்டு நான் எழுதி தரேன் ஆப்ஷிங்க ரேங்க் கரலேஷன் என்ன ஃபார்ம்லா ரோ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் பை அது என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ரைட்டா வரக்கூடாது இப்போ என்ன நான் கொடுத்துருக்காங்க ரோ டாலி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டிஐ ஸ்கொயர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இட்டு என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுப்போம் ரைட்டா சரி ரைட் இப்போ இந்த மைனஸ் தான் எடுத்து போய்டும் இந்த ப்ளஸ் தான் எடுத்து போய்டும் இந்த நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் எடுத்து வந்துடும் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பை என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரைட்டா சரி ஒரு லாக்ஸாக படிக்கலாம் ஒன்றுமே போட்டு அப்படியே பயந்தெல்லாம் படிக்க தவிர பாருங்கள் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பை என்ன அது என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸு ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒன்றில் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் போச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ரைட்டா டேக்கிங் ரெசிப்பி ரெக்கில் எடுத்துக்கலாம் அப்போ மேலே வந்துடும் அப்படின்னா வரும் என் இன்ட்டு என் சின்ன குழந்தைக்கு போகிறப்போ ஸ்டெப் போடுறேன் நான் கேட்டா சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அன்சிகா படத்தில் சொல்கிற போல் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ரைட்டா அப்படியே கிராஸ் மீட்டில் பண்ணலாமா அப்போ என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னா சொல்லலாம் ஃபோர் பை டன் சொல்லலாம் சொல்லலாமா ரைட் அப்படியே கிராஸ் பண்ண பண்ணுங்க இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அடுத்த என்ன வரும் உங்களுக்கு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு இது என்னது ஃபைவ் டூ சார் டன் ரைட்டா சரி அப்போ எல்லாத்தையும் மட்டும் பண்ணி டிவைட் பண்ணி போட்டால் என்ன வருது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணி போட்டால் நைன் நைன் ஜீரோன்னு வருது என்ன வருது நைன் நைன் ஜீரோ நைன் நைன் ஜீரோ ரைட்டா இந்த எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணி போட்டால் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பை டன்னு ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆனால் அதை டேக்கி ரெசி பொருட்கள் பண்ணணுமா அதை இடத்துல மறந்துடாதீங்க டேக்கி ரெசி பொருட்கள் பண்ணோம் என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் பை பண்ணோம் இது இது பண்ணாமல் விட்டோம் லைட்டா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக போட்டுறாதீங்க இதை பண்ணிவிட்டோம் டேக்கிங் ரெசி பொருட்கள் அப்போ இதை பண்ணால் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் ஓகே அதுவும் இல்லை அந்த ஸ்டெப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா டேக்கிங் ரெசி பொருட்கள் அது கணக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் நான் போய் தான் தப்பு பண்ணிக்கிறேன்னு சரி ரைட் அப்போ அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக போட்டுறாதீங்க சின்ன ஸ்டெப் வச்சா கணக்கு தப்பாயிடும் ஸோ அப்படியே கிராஸ் பண்ணல பண்ணுங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸு இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னா சொல்லலாம் ஃபோர் பை டன் சொல்லலாம் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸு ஃபோர் பை டன் வச்சு என்ன வரும் டன் பை ஃபோர் வரும் எல்லாத்தையும் டேட் பண்ணி போட்டால் நைன் நைன்டின்னு வரும் நைன் நைன்டி எப்படி ஆகலாம் டன் இன்ட்டு டன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஏலாமா வண்டி பண்ணி பாருங்க டன் இன்ட்டு டன் ஸ்கொயர் என்னது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடில் ஒன்று போச்சுன்னா நைன்டி நைன் நைன்டி நைன் டன் என்று ஏன் சார் அப்படி போகிறீங்களா அந்த ஃபார்ம் டைப் வந்து போச்சுக்கோங்க என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் தர் ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு வேலை டன் இப்படி போடலாம் இல்லை நீங்கள் சிம்பிளி பண்ணி கூட போடலாம் உங்கள
ரெண்டுத்தையும் கொஷினை புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தகுந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் தெரிஞ்சுன்னா போட்டி தெருவில் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ரைட்டா இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம தெரியாமல் இருக்கிறது தான் நம்ம திணறுறது ரைட்டா அதில் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாம் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ரைட்டா ஸோ இதை வந்து திரும்பி திரும்பி போட்டு பார்த்துட்டு இதே மாடலஸில் நீங்கள் வந்து சாட்டிஸ்டிக் கொஷின் போன வாட்டி கூட ஒரு எக்ஸாம் வந்துருக்கு சாட்டிஸ்டிக்ஸில் அதில் என்னென்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் தெரியுதா சாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்று ரெண்டு கலந்தே வந்திருக்கும் டி டிஎன்பிசி கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை வந்து இது வரைக்கும் இந்த இத்தனை விஷயம் கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணி போகணும் முயற்சி பண்ணி பார்த்து நேரணும் ஒரு சம் பார்த்துட்டு இப்போ நாலு சம் நடத்தணும் அஞ்சு சம் நடத்தணும் இது மட்டும் பார்த்தா போகணும்னு அவசியம் கிடையாது இது அஞ்சு மாடல் வச்சு நம்ம எவ்வளோ சம் பார்க்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ இந்த மாடலில் எப்படி இந்த கணக்கு எப்படி போகணும்னு சொல்லிட்டேன் இந்த மாடல் வச்சு நீ அதே மாடல் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா நீ ப்ராப்ளியாக அந்த ஆன்சர் கரெக்டாக வருதா கீ ஆன்சர் படி ஆன்சர் ரைட்டாக வந்து செக் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் படிக்கணும் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க ரைட்டா சரி இதில் ஃபிஃப்த்து கொஷின் தான் அப்படி கேட்டிருக்கானே அவனே கொடுத்துருங்க ஸ்பெயின் ஒன் ஃபார்முலா அதாவது ரேங்க் கரிலேஷன் ஒன்று ஃபிஃப்டி கொடுத்துருங்க ஸ்பெயின் ஒன் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்த்து கொஷின் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் பதினாது என் கியூ மைனஸ் என் இதில் வந்து இது கொடுத்துட்டு சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் என்னான்னு கேட்டிருக்கான் என்ன ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ரேங்க் கரிலேஷன் கொஷன் மேக்ஸிமம் எப்போ மேக்ஸிமம் வேலையும் கேட்டிருக்கு எப்போ மேக்ஸிமம் கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா சரி ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் மேக்ஸிமம் தான் ஹின்ஸ் உங்களுக்கு ரேங்க் கரிலேஷன் இஸ் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் ஈஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா மேக்ஸிமம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம்னா என்ன சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் எப்படி இருக்கணும் கிரெட் நாரி கட்டணும் வரும் ஆமாம் ரைட்டா லெசன் ஆரி கொல்ட்டு இது வேல்யூ பெருசாக இருக்கணும் இல்லையா லெசன் ஆரி கொல்ட்டு ஒன்று அதாவது ஒன்னோட சின்னதாக இருக்கணும் சிக்மா டி டிஐ ஸ்கொயர்ன்றது ஒன்னோட சின்னதாக இருக்கணும் ரைட்டா சரி அப்போ அவட அர்த்தம் என்னன்னா அதாவது ரேங்க் கரிலேஷன் வந்து என்ன அர்த்தம் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் கிரேட் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னோட அதிகமாக இருக்கணும் இதுதான் கண்டிஷன் மேக்ஸிமம் டி டி சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர்ன்றது லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்று ரேங்கில் சொல்லும்போது கிரேட் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னோட அதிகமாக இருக்கணும் ரேங்கில் அப்போ தான் அவங்களாம் இடம் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இது தேவையில்ல இதுதான் நம்ம முக்கியம் ரேங்கோட வேலையும் என்ன அது கிரேட் நார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மேக்ஸிமமாக இருக்கணும்னா கிரேட் நார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னோட அதிகமாக இருந்தால் தான் அது கிரேட் நார் இருக்கும் ரைட்டா சரி ரைட்டு இப்போ அதை எடுத்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போட வேண்டியது தான் அப்போ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் மேக்ஸிமத்துக்கு அப்படியே மினிமம்னா அப்படியே மாற்றி வச்சு போடணும் ஒன்று இப்படி தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஒன்று மேக்ஸிமம் கேட்கலாம் இல்லை மினிமம் கேட்கலாம் மினிமம் கேட்டு லெசன் நார் ஈக்குவல் வச்சு போட வேண்டியதான் தட்ஸ் ஆல் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அப்போ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் பை என் கியூ மைனஸ் என் ஈக்குவல்னா அது கிரேட் நார் ஈக்குவல் மைனஸ் ஒன்னா கிரேட் நார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ரைட்டா சரி ரைட் அப்போ அந்த என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒன்று அந்த பிரச்சனை ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் ஆகிடுமா அப்போ எப்படி வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் டிஐ ஸ்கொயர் பை என் கியூ மைனஸ் என் இந்த தான் ஒரு மைனஸ் ஒன் வச்சுனா கிரேட் நார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இந்த ப்ளஸ் ஒன்று வச்சுனா மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் பை என் கியூ மைனஸ் என் ஈக்குவல் டு கிரேட் நார் ஈக்குவல் நான் மைனஸ் டூ இந்த மைனஸ் மைனஸ் என்ன பண்ணலாம் அடிச்சிடலாம் அப்போ மீன் என்ன இருக்கும் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் பை கே என்ன இருக்கு என் கியூ மைனஸ் என் கிரேட் நார் ஈக்குவல் நான் ஒன்றா இல்லை ரெண்டா ரெண்டு தான் நான் மைனஸ் மட்டும் தான் கேன்சல் பண்ணணும் அப்போ இதை அடிச்சா வரும் த்ரீ டைம்ஸ் வந்துடும் ரைட்டா அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு முடிஞ்சு போச்சு வேலை சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அடிச்சா ஒன்று தானே அப்படி ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம் ஒன்று கிராஸ் மட்டும் இல்லை கீழே அடுக்கிறது மேலே போயிடுமா என்ன வரும் ஒன் இன்ட்டு சம்திங் என்ன வரும் அதே சம்திங் என் கியூ மைனஸ் என் பை அந்த த்ரீ என்ன ஆகிடும் கீழே வந்துடும் அடிச்சா அதான் ஆன்சர் இதெல்லாம் வந்து போன வருஷம் கேட்ட கொஷின் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து தெரியும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இதில் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா கரிலேஷன் மட்டுமே அஞ்சு கொஷின் கேட்டாங்க போட்டு
ஸோ அதனால் போல் ஒரு ஒரு டாப்பிக் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதை வச்சு சம்மும் போடுறோம் இந்த சேனலில் அழகாக முறையில் பயன்படுத்திக்கணும் இந்த வாட்டி எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக மார்ச் மாதமோ இல்லை இல்லை வந்து ஜூன் ஜூலையில் வர வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக வரும் அதில் வராதவர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது யூஜி வருதுலையோ பிஜி வரும் அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த வாட்டி வார்க் எடுக்கிறதை மைண்டில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிட்டு எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங